তোমার জীবন বিচিত্র এমনই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মানুষ তৈরি হয় হয়তো আমি যা পারিনি তুমি তা পারবে আপনি পারেননি এমন কিছু আছে কি আছে আছে আমি নিজেকে জয় করতে পারিনি এই সুরা এর কাছে আমি বার বার পরাস্ত হয়েছি আহ এবার তবে অনুমতি দিন আমি যাই আলেকজান্ডার সৈন্য দল নিয়ে হাইডাসপিজ নদী পার হলেন হাইডাসপিজের সংস্কৃত নাম বিতস্তা চলতি কথায় ঝিলাম রবীন্দ্রনাথ এই ঝিলাম সম্বন্ধে লিখেছেন সন্ধ্যার আগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা আধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার এই বাঁকা তলোয়ারের খোড়োধার একদিন আলেকজান্ডারের দিগবিজয়ী সেনাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে আলেকজান্ডার নদী পার হয়েছিলেন এপারে পুরু রাজা তার চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তৈরি ছিলেন ভোর যুদ্ধ বেঁধে গেল সেকালে গ্রিক সৈনিকেরা বড় বড় দাঁড়ি রাখত গল্প আছে সুযোগ পেয়ে হিন্দু যোদ্ধারা সেই দাঁড়ি ধরে গ্রিকদের প্রচণ্ড মার দিতে লাগে গ্রিকদের অবস্থা যায় যায় হয়ে উঠল কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধ প্রথম দিন শেষ হল পরদিনের জন্য মুলতুবি রইল সেকালে রাত্রিকালে যুদ্ধ করবার নিয়ম ছিল না আলেকজান্ডার ভারী কুট বুদ্ধি সেনাপতি ছিলেন তা না হলে অর্ধেক পৃথিবী জয় করতে পারতেন না পরদিন সকালে যখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন দেখা গেল সেনাপতির হুকুমে গ্রিক সৈন্যরা বিলকুল দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছে তাই দেখে হিন্দু যোদ্ধারা ভারী বিবর্ষ হয়ে পড়ল এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না তারা আর মন দিয়ে যুদ্ধ করতে পারলে না গ্রিকরা উল্টে তাদের মার দিতে লাগলো যুদ্ধে যে আলেকজান্ডারেরই শেষ পর্যন্ত জিত হয়েছিল যারা ইতিহাস পড়েছে তারাই এ কথা জানে পুরু রাজা আলেকজান্ডারের কাছে ধরা দিয়েছিলেন আলেকজান্ডার তার রাজোচিত ব্যবহারে খুশি হয়ে তাকে নিজের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করে সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেন কিন্তু এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কাহিনীর কোনো সম্বন্ধ নেই যুদ্ধে পুরু আলেকজান্ডারের কাছে হেরে গেলেন কিন্তু সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল যার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী ঠিক কি ঘটেছিল যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন রাতে আলেকজান্ডারের সেনা শিবিরে তা জানাতেই মেডিসিনের পক্ষ থেকে আমাদের নিবেদন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প ঝিলম নদীর তীরে গল্পটি আমরা নিয়েছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শরদিন্দু অমনিবাস চতুর্থ খণ্ড থেকে গল্পের প্রধান চরিত্র আলেকজান্ডার ও চন্দ্র গল্প পাঠে দীপায়ন গল্পের সূত্রধর আমি আবেশ চলুন শুনে নেওয়া যাক আজকের গল্প ঝিলম নদীর তীরে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ যখন চলছিল তখন যুদ্ধক্ষেত্রের একধারে একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দুটি লোক যুদ্ধ দেখছিলেন একজন যুবা বয়স্ক কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং বৃষ্ণের মতো বলিষ্ঠ দেহ চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি পরিধানে লৌহ জালি কোমরে তরবাড়ি আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বৃদ্ধ শীর্ণ দেহ মুন্ডিত মাথা গায়ে কেবল উত্তরীয় অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই দুজনে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছেন ভীষণ যুদ্ধ চলছে গ্রিকদের ঘন সন্নিবদ্ধ ফ্যালাইন্স কখনো হিন্দুদের ঠেলে পিছিয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের রণহস্তির দল কখনো আবার গ্রিকদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে প্রকাণ্ড এক হাতির পিঠে বসে পুরু রাজা সৈন্য চালনা করছে আলেকজান্ডার সাদা ঘোড়ার পিঠে মুহুর্তনা ধরছে আহত হাতি চিৎকার করছে হিন্দুদের রথের তলায় পড়ে গ্রিকরা আর্তনাদ করছে গ্রিকদের তলোয়ারের আঘাতে হিন্দু সৈন্যদের মাথা কেটে মাটিতে পড়ছে এ যেন রক্তের হলি খেলা এমন যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের পর ভারতবর্ষে আর হয়নি যুদ্ধের পর 
আলেকজান্ডার নাকি বলেছিলেন আমি ম্যাসেডোনিয়া থেকে শক্ত সিন্ধু পর্যন্ত বারো হাজার মাইল যুদ্ধ করতে করতে এসেছি কিন্তু এমন বীর এমন রণকুশল শত্রু কোথাও পাইনি টিলার ওপর থেকে যুদ্ধ দেখতে দেখতে যুবকটি মাঝে মাঝে ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি এখনই তলোয়ার খুলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বৃদ্ধ কোন রকমে তাকে শান্ত করে রেখেছিলেন একবার যুদ্ধ যখন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে তখন যুবক হঠাৎ তরবাড়ি নিষ্কর্ষিত করে টিলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন বৃদ্ধ তখন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন বৃষল শান্ত হও এখন যুদ্ধে যোগ দিয়ে কোনো লাভ নেই এই জবন রাজা অতিশয় রনুন পৌন পৌরব তার কাছে হেরে যাবেন দেব হার জিতে কি এসে যায় ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম আমার রক্তে যুদ্ধের মাদনা নৃত্য করছে আপনি অনুমতি দিন বৃহত্তর প্রয়োজনে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে আত্মঘাতী হলে চলবে না যুদ্ধের যে ক্ষত্রিয়ের বৃহত্তর প্রয়োজন আর কি আছে বৃদ্ধ রণক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন আজ পৌরব পরাজিত হবেন আমি দেখতে পাচ্ছি তারপর যবনকে আর্যবত্ত থেকে ঠেকিয়ে রাখবে কে তোমার রক্ত উষ্ণ হয়েছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে যুদ্ধের নেশায় বুদ্ধি হারানো কি উচিত যুবক তখন নিঃশ্বাস ফেলে অসি কোষবদ্ধ করলেন ক্রমে অপরাহ্ন হল যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইল না হিন্দু সৈন্যদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে যারা বাকি আছে তারা পালাচ্ছে গ্রিক সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে বন্দি করছে আর আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না চলুন তক্ষশিলায় ফিরে যাই তাদের কিন্তু ফেরা হলো না চিরা থেকে নাম্বার উপক্রম করতেই একদল গ্রিক সৈন্য এসে তাদের ধরে ফেলল গ্রিকরা যুবকের তলোয়ার খুলে দেখল সত্যি সেখানে রক্তের কোন দাগ নেই কিন্তু তবু তারা যুবককে ছেড়ে দিতে রাজি নয় সেনারী বলল যোদ্ধার বেশ ধারি কাউকে আমরা ছাড়ব বৃদ্ধ তুমি যেতে পারো গ্রিকরা যুবককে আগেই নিরস্ত্র করেছিল এখন তার হাত বাঁধবার উপক্রম করল যুবক প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন দেখে বৃদ্ধ বললেন বৃষল অনর্থক প্রাণ দিও না যবন সেনাপতি বিচক্ষণ ব্যক্তি তুমি যুদ্ধ করনি শুনলে নিশ্চয় তোমায় মুক্তি দেবেন এখন যাও মনে রেখো সতর্ক থাকবে সংযত থাকবে বিপদে সংযমী সহায় বুঝলে এই বলে বৃদ্ধ চলে গেলেন গ্রিকরা যুবকের হাত বেঁধে তাকে আলেকজান্ডারের ছাউনিতে নিয়ে গেল ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজান্ডারের সেনা শিবির পড়েছে শিবিরে মেঘলোক সৃষ্টি হয়েছে মাঝখানে আলেকজান্ডারের প্রকাণ্ড উঁচু বস্ত্রাবাস যুদ্ধের শেষে বিজয়ী আলেকজান্ডার সদর্পে নিজের বস্ত্রাবাসে ফিরে এলেন ক্রমে রাত্রি হল শত শত মশাল জ্বলে উঠল দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঝিলামের তীরে দেওদার বনের মধ্যে অসংখ্য আলেয়া জ্বলছে নিবছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আলেকজান্ডারের বস্ত্রাবাসের দাড়ি ভল্লধারী প্রতিহার ভিতরে প্রশস্ত কক্ষটি 
বহু তৈলদ্বীপের আলোয় উজ্জ্বল চারিদিকে নানা অস্ত্রশস্ত্র ছড়ানো রয়েছে কক্ষের মাঝখানে একটি পারসি গালিচার ওপর বসে আছেন স্বয়ং আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার স্নান সমাপন করে আহারে বুঝেছে আঙুর ডালিম প্রভৃতি ফল এবং প্রকাণ্ড একটি ভেড়ার রাং সোনার থালে সাজানো রয়েছে আলেকজান্ডার তাই কেটে কেটে খাচ্ছে তার ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন দুইজন কৃষ্ণকায় ভৃত্য তার সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করে দিচ্ছে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তার পাশে বসে গল্প করছে যুদ্ধের কথাই হচ্ছে আলেকজান্ডারের বয়স এই সময় ত্রিশ বৎসর শরীরের দৈর্ঘ্য যদিও খুব বেশি নয় কিন্তু বাহু ও বক্ষের পেশি লোহার মতো মজবুত বলদৃপ্ত দেহ থেকে যেন পৌরুষ ফেটে পড়ছে এই বয়সে তিনি অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছেন ত্রিভুবনে তাঁর তুল্য যোদ্ধা নেই একথা তিনি জানেন তাই তার প্রিয়দর্শন মুখে বিজয় গর্ব এবং আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট আজ কিন্তু তার মন ভারী খুশি আছে তিনি যুদ্ধে নানা ঘটনা সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন কখন কিভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এই নিয়ে খুব তর্ক চলছে সকলেই রণপণ্ডিত সেনাপতি খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা চলছে আহার শেষ হল ভৃত্য দুজন তৈলমর্দন সমাপ্ত করে আলেকজান্ডারের গায়ে একটি সূক্ষ্ম মলমলের উত্তরীয় জড়িয়ে দিল আলেকজান্ডার ইশারা করলেন তার ভোজন পাত্রগুলি তুলে নিয়ে গেল তারপর বড় বড় পাথরের কারুকার্য খচিত ভৃঙ্গারে পানীয় এনে প্রভুর সামনে রাখল সুরার প্রতি আলেকজান্ডারের অতিরিক্ত আসক্তি ছিল এই সুরাই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কিন্তু সে আরও দু তিন বছর পরের কথা তিনি অসম্ভব মাত্রায় মদ খেতে পারতেন কিন্তু সহজে মাতাল হতেন না তার সঙ্গে সমানতালে মদ খেয়ে তার বন্ধু বান্ধবেরা যখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন আলেকজান্ডার তখনও খাড়া থাকতেন এই বিষয়ে তার মনে বেশ গর্ব ছিল সোনার পানপাত্রে ইরানি সুরা ঢেলে তিনি পাত্রটি মুখে তুলতে যাবেন এমন সময় বাইরে থেকে প্রতিহার এসে সসম্ভ্রমে জানালো একজন বন্দী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায় আলেকজান্ডার বিস্মিত হয়ে বললেন বন্দি কি যায় প্রতিহার বলল মহারাজ তা তো কিছু বলছে না তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে খাচ্ছে না বলছে সম্রাটের সঙ্গে দেখা না পেলে সে অন্য স্পর্শ করবে না আজকাল যেমন সেকালেও তেমনই সভ্যজাতির মধ্যে শত্রুপক্ষের বন্দি সৈন্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার রীতি ছিল এই যুদ্ধে হিন্দুদের প্রায় নয় হাজার সৈন্য বন্দি হয়েছিল তারা সকলেই গ্রিকদের হাতে সমুচিত সদ্ব্যবহার পেয়েছিল কিন্তু সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ কেউ কখনো প্রকাশ করেনি আলেকজান্ডার একটু চিন্তা করে বললেন নিয়ে এসো বন্দিকে আমার কাছে বন্দি আর কেউ নয় আমাদেরই পূর্বপরিচিত যুবক দুজন শান্তি হাত বাঁধা অবস্থায় তাকে আলেকজান্ডারের সম্মুখে উপস্থিত করল আলেকজান্ডার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন এ কোনো সাধারণ বন্দী নয় আভিজাত্যের চিহ্ন এর সর্বাঙ্গে ছাপ মারা রয়েছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে যুবকও দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাকে ভালো করে দেখে নিলেন তারপর শান্ত স্বরে বললেন আমার নাম চন্দ্র ভালো তোমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি নেই আমি গৃহহীন আমার দেশ মগধ মগধ সে তো শুনেছি এখান থেকে অনেক দূরে তুমি এখানে কি করছো আমি এখানে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছিলাম যুদ্ধের শেষে আপনার সৈন্যরা আমায় বন্দি করেছে আলেকজান্ডার আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্দির সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলেন তার লৌহজালিক এবং শূন্য তরবারির কোষ দেখলেন তারপর বললেন তাই নাকি তুমি যুদ্ধ করনি না যুদ্ধ দেখছিলে হ্যাঁ যুদ্ধ দেখছিলে কেন আপনার রণকৌশল লক্ষ্য করছিলাম বটে তা কি দেখলে দেখলাম আপনার সৈন্য চালনার কৌশল অপূর্ব 
হিন্দুরা সাহসে এবং দৈহিক পরাক্রমে গ্রিকদের চেয়ে হীন নয় আপনি কেবল রণদক্ষতার জোরে যুদ্ধে জিতেছেন আলেকজান্ডার সজোরে হেসে উঠলেন তারপর শান্তি দুজনকে বললেন কে কোথায় আছো বন্দির হাতের বাঁধন খুলে দাও হাতের বাঁধন খোলা হলে আলেকজান্ডার শান্তিদের ইশারা করলেন তারা চলে গেল তখন তিনি যুবককে বললেন তোমার নাম চন্দ্র উপবেশন করো আলেকজান্ডার কিছুক্ষণ চন্দ্রের পানে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন তোমার চেহারা দেখে তোমায় ক্ষত্রিয় বলে মনে হয় অথচ তুমি যুদ্ধ করো না আবার যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে দেখছি এসবের মানে কি সম্রাট তবে শুনুন আমি মগধের রাজপুত্র আমার ভাগ্যদোষী এক খোরাকার পুত্র ন্যায্য সিংহাসন ভোগ করছে আমি তক্ষশিলায় পালিয়ে এসেছি তক্ষশিলায় আমার গুরু থাকে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিতে মহাপণ্ডিত তিনি আমাকে বললেন যদি যুদ্ধবিদ্যা শিখতে চাও যবন সম্রাটের রণকৌশল প্রত্যক্ষ করো তাই আজ আমি যুদ্ধ দেখতে এসেছিলাম বুঝলাম তুমি রণকৌশল শিক্ষা করে তোমার রাজ্য জয় করতে চাও কিন্তু আজকের যুদ্ধ থেকে যুদ্ধবিদ্যা কতখানি শিখেছ বলো দেখি সম্রাট আজ আপনার যুদ্ধ দেখে এই শিখেছি যে যুদ্ধের কোনো বাধা বাঁধি নীতি নেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই যুদ্ধের নীতি পুরো মহাবীর কিন্তু তিনি বিধিবদ্ধ রণনীতি পদে পদে অনুসরণ করেছিলেন তাই তিনি হেরে গেলেন তুমি ঠিক ধরেছ যুদ্ধ সাতরঞ্জির খেলা নয় জীবন মরণের খেলা এখানে নিয়মের কোনো মূল্য নেই নিয়ম ততটুকুই দরকার যতটুকু যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করবে আমার মূল মঞ্চ হচ্ছে মারি ওরি পারি যে কৌশলে আজ আমি সে শিক্ষা পেয়েছি ভারতবর্ষে শিক্ষা নেই এখানে যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধ নীতি বড় জয় পরাজয়ের উপর যে দেশের সুখ দুঃখ নির্ভর করে এ কথা ভারতবাসী ভাবে না আজ আপনার কাছে যে শিক্ষা পেলাম তার বলে আমি মগধ জয় করতে পারব আপনি আমাকে অন্ধ সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন ভালো ভালো কিন্তু একটা কথা আছে আমিও যে মগধ জয় করতে চাই আপনি কি এখন ভারতবর্ষের দিকে যুদ্ধযাত্রা করবেন কিন্তু শুনেছিলাম কি শুনেছিলে তক্ষশিলায় জনরব শুনেছিলাম যে আপনার সৈন্যদল এখন দেশে ফিরে যেতে চায় তারা আর পূর্ব দিকে এগোতে চায় না আলেকজান্ডার কিছুক্ষণ চন্দ্রের পানি চেয়ে রইলেন তারপর বললেন তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি আমার সৈন্য দল বহু যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছে এ কথা সত্য হয়তো উপস্থিত আমি ফিরেই যাব কিন্তু আবার আসব ভারতবর্ষ আমি জয় করতে চাই চন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন আপনি যদি আবার ফিরে আসেন আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় এই ঝিলম নদীর তীরে বেশ তুমি কি এমন যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ হাতে কলমে তার একটা পরীক্ষা হবে আলেকজান্ডার এতক্ষণ সুরার পাত্রটি হাতে ধরেছিলেন পান করেননি এখন সেটি চন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন বন্দি হলেও তুমি রাজপুত্র তোমাকে সমুচিত সম্ভাষণ করা হয়নি এই নাও ক্ষমা করবেন আমি মদ খাই না সে কি রাজপুত্র তুমি মদ খাও না না সম্রাট শৈশব থেকেই আমার জীবন বড় দৈন্যের মধ্যে কেটেছে আমার পিতার যুদ্ধে মৃত্যু হয় আমি তখন মাতৃগর্ভে আমার মা বনে পালিয়ে গিয়ে আমায় জন্মদান করেন 
সেই বনে অনেক ময়ূর ছিল তাদের মধ্যেই আমি লালিত হই তাই আমার নাম চন্দ্রগুপ্ত ময়ূরীয় রাখাল বালকদের সঙ্গে আমি গোচারণ করতাম তারপর একদিন আমার গুরুদেব দেখা দিলেন তিনি মূল্য দিয়ে রাখালদের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিলেন সেই থেকেই আমি গুরুর দাস সুরাপানের অভ্যেস আমার হয়নি আলেকজান্ডার গম্ভীর মুখে শুনলেন শেষে সুরাপাত্রটি নিজেই নিঃশেষ করে বললেন তোমার জীবন বিচিত্র এমনই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মানুষ তৈরি হয় হয়তো আমি যা পারিনি তুমি তা পারবে আপনি পারেননি এমন কিছু আছে কি আলেকজান্ডার আর এক পাত্র সুরার হেলে বললেন আছে আছে আমি নিজেকে জয় করতে পারিনি এই সুরা এর কাছে আমি বার বার পরাস্ত হয়েছি বলে এক চুমুকে পাত্রটি শেষ করে ফেললেন কিছুক্ষণ আর কারো কোনো কথা নেই আলেকজান্ডার ভ্রু কুঞ্চিত করে শূন্য পাত্রের দিকে চেয়ে আছেন তার সঙ্গীরা যারা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো বসে কথা শুনছিলেন তারাও আর কেউ কথা কইলেন না এবার তবে অনুমতি দিন আমি যাই আলেকজান্ডারের চমক ভাঙল তিনি চন্দ্রের মুখের দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন আগে কখনো তাকে দেখেননি তারপর সহসা উচ্চ হাস্য করে উঠলেন ক্ষণিকের জন্য তার মনে যে আত্মগ্লানি এসেছিল তা কেটে গেল তিনি বললেন যাবে কিরকম তুমি আমার বন্দি কিন্তু তুমি যা বলবে আমি তা আগে থেকেই জানি কিন্তু যুদ্ধ না করলেও তোমাকে আমি বন্দি করতে পারি করেছিও এখন ছেড়ে দেব কেন তোমায় কারণ দেখাতে পারো কারণ এই যে আমাকে বন্দি রেখে আপনার কোনো লাভ নেই বন্দিকে খেতে পড়তে দিতে হয় সেটা লোকসান লোকসান খুব বেশি নয় তুমি তো আবার মদ খাও না এই পর্যন্ত বলে আলেকজান্ডার থেমে গেলেন তার মাথায় হঠাৎ একটা খেয়ালের উদয় হল এই রকম দুষ্ট কৌতুক মাঝে মাঝে তার মাথায় উদয় হতো তিনি বললেন তোমাকে এমনি মুক্তি দেব না কিন্তু এক শর্তে মুক্তি দিতে পারি কি শর্ত তোমাকে মদ খেতে হবে আমি যত পেয়ালা মদ খাবো তুমিও তত পেয়ালা মদ খাবে আমি মাটি নেওয়ার আগে তুমি যদি মাটি নাও তাহলে তোমার মুক্তি নেই কিন্তু আমি মাটি নেওয়ার পর তুমি যদি হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারো আমার শিবির থেকে তাহলেই তোমার মুক্তি কেউ আটকাবে না তোমাকে কেউ না চন্দ্রের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কিন্তু সম্রাট আমি যে কখনো মদ খাইনি তা আমি জানি না এই শর্ত তুমি যদি হেরে যাও তোমাকে আমি বন্দি করে নিয়ে যাব এখান থেকে পারস্য পারস্য থেকে মিশর মিশর থেকে ম্যাসিডোনিয়া রাজি আছো চন্দ্র দেখলেন এছাড়া তার মুক্তির আর কোনো উপায় নেই তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন যে মদ তিনি খাবেন কিন্তু কিছুতেই নেশা হতে দেবেন না কিছুতেই না তার গুরুর কথা তার মনে পড়ল মনে সতর্ক থাকবে
রাজি আছি তখন এই অদ্ভুত বাজি খেলা আরম্ভ হল আলেকজান্ডার তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরা এই বাজির বিচারক রইলে যুবকের যদি জিত হয় তাকে মুক্তি দিও নিয়াক্স তুমি মেপে মেপে দুজনের হাতে পাত্র দাও আলেকজান্ডারের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন নিয়ার্কস বিখ্যাত সেনাপতি তিনি এগিয়ে এসে দুটি পাত্রে সমান করে সুরা ঢাললেন দুজনের হাতে পাত্র দিলেন আলেকজান্ডার এবং চন্দ্র চোখে চোখ রেখে পাত্রে চুমুক দিলেন মনের বলে বলিয়ান চন্দ্র গালিচা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বললেন আমি এখন যেতে পারি নিউয়ার্কস আলেকজান্ডারের পানে চাইলেন দেখলেন আলেকজান্ডার গালিচার ওপর গভীর নিদ্রায় অভিভূত সুরার শূন্য ভৃঙ্গারগুলিও কাত হয়ে পড়ে আছে নিউয়ার্কস চন্দ্রের দিকে চেয়ে একটু ঘাড় নাড়লেন মনের বলে অবসদেহকে জয় করে চন্দ্র দৃঢ়পদে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন রাত্রি তখন গভীর ঝিলাম নদীর ঠান্ডা বাতাস তার কপালে লাগল মনের বল যার আছে তার কাছে বিষও নির্বিষ হয়ে পড়ে পরদিন সকালে তক্ষশিলায় পৌঁছে চন্দ্র গুরুর পদে প্রণাম করলেন চাণক্য তখন নিজের কুটিরে বসে অর্থশাস্ত্রের পুঁথি লিখছিলেন সস্নেহে চন্দ্রের গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন চন্দ্র বললেন দেব যবন সম্রাটকে আত্মজয়ের যুদ্ধে পরাজিত করে মুক্তি পেয়েছি সমস্ত কাহিনী শুনে চাণক্য বুঝলেন শিষ্য জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা লাভ করেছে তিনি বললেন এবার কি করবে পাটলি পুত্র যাব যবন সম্রাটকে বলে এসেছি তিনি যদি আবার ভারত আক্রমণ করতে আসেন ঝিলমের তীরে আমার দেখা পাবেন তিনি ফিরে আসার আগেই সমস্ত ভারতবর্ষ আমি জয় করব গুরুদেব আপনি আমার সহায় হন তথাস্ত শুনলেন আজকের গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ঝিলম নদীর তীরে আজকের গল্প পাঠে দীপায়ন চাণক্যের চরিত্রে শুভ্র আলেকজান্ডারের চরিত্রে মইনাক চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে তৈরিক অন্যান্য চরিত্রে অভিনব ও প্রতিম গল্পটির সমগ্র পরিচালনা অডিও এডিটিং ও পোস্টার তৈরিতে প্রতিম ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক গল্প নিয়ে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আপনাকে টিম মেডিসিন